ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு சோனியஸ் குக் ஹவுஸ் இன்றைக்கி ரெசிபி ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் டிஷ் இது வந்து குஜராத்தோட ஃபேமஸான டிஷ் இது அவங்களோட ஸ்டேப்பல் டைட்டம் கூட சொல்லலாம் இது வந்து அவங்களோட ஸ்நாக்ஸுக்கு லன்ச்சுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த டிஷ்ஷோட நேம் வந்து டோக்லா இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து அரிப்பில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இது வந்து நல்லா ஃபைன் பவுட்ராக இருக்கணும் அதில் லம்ஸ்லாம் விழாத அளவுக்கு இது வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் இது ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி இஞ்சி வந்து நான் ஃபைனாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் வந்து தயிர் நல்லா கெட்டியான புளிச்ச தயிராக இருந்தாலும் ஓகே அதை போட்டுக்கோங்க இது போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் எந்த லம்ஸும் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இது நல்லா ஒரு இட்லி மாவு பக்குவத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தோசை மாவு பக்குவத்துக்கு வேணால் இட்லி மாவு பக்குவத்துக்கு நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க தண்ணி வந்து அட்ட டைமில் ஆட் பண்ணாதுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ திரும்ப கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி பீட்ரு வச்சு நல்லா பீட் பண்ணுறேன் அப்போ தான் வந்து லம்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகாமல் நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேக் தின்னோ இல்லை ஒரு பாத்திரம் எடுத்து அதில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஆயில் இல்லைன்னா பட்டர் வச்சு நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த டோக்கெலாம் நல்லா ஸ்பான்ஜ் பண்ணி வர்றதுக்காக நான் வந்து இன்னோ யூஸ் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட இன்னோ இல்லைனா நீங்கள் ஒன் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னோ போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அது நல்லா ரேஸ் ஆயிரும் நீங்கள் வச்சுருக்க பேட்டரை விட அது டபுள் சைஸ்க்கு ஆயிரும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இன்னோ போட்ட உடனே ஸ்டீம் பண்ணணும் அதை வந்து ரொம்ப நேரம் வெளியே வைக்காதுங்க இல்லைனா வந்து ஸ்பான்ஜ் மாதிரி வராது ஹார்ட் ஆயிரும் அதனால் உடனே அதை கேக் டின்னுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு நடுவில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டீமர் வச்சுக்கோங்க ஸ்டீமரில் தண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டீமர் பிளேட் போட்டுக்கோங்க உங்களோட ஸ்டீமர் பிளேட்லனா இட்லி சட்டி கூட வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே இந்த கேக் டின்னை வச்சு இதை நல்லா மூடி போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா ஸ்டீம் பண்ண விடுங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி பேக் ஆகிருக்கும் அது வெந்துருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டூ பிக் வச்சு இல்லை நான் நைஃப் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நான் எதுவுமே செய்யல அந்த சைடில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அது அப்படியே டிமோல் பண்ணிடுங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி வந்திருக்கும் இதை வந்து சின்ன சின்னதாக பீஸ் போட்டுக்கோங்க இது கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் நல்லா ஹீட் பண்ண விடுங்க அதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும் ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் வந்து கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இது காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு வேணால் இன்னும் கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு சின்ன பிஞ்சு வந்து பெருங்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் கருவேப்பில் நல்லா பொறிஞ்ச உடனே ஒரு கால் கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து சுகர் சேர்த்துக்கோங்க இது சீனி வந்து லைட்டாக டேஸ்ட்டுக்காக தான் இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் போடணும்னு அவசியம் இல்லை போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் அது நல்லா பாயில் வந்ததுக்கப்புறம் இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த தாளிப்பை இந்த டோக்லா மேலே அப்படியே கொட்டிடுங்க இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோடய சுகர் சிரப் எல்லாமே உள்ளே அப்சர்வ் அளவுக்கு சுற்றி அதோட ஓரங்கள் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க டோக்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான ஹெல்தியான ஸ்நாக்ஸ் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து டொமேட்டோ கெச்சப்பு தேங்காய் சட்னி புதினா சட்னி எல்லாத்துக்கூடையும் சூப்பராக போகும் இதை நான் ப்ரெஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது அவ்வளோ சாஃப்டாக அவ்வளோ ஸ்பஞ்சியாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண